உற்று கவனிக்கவும் பாகுபலி மூணாவது பாட்டு எடுத்திருக்காங்க உற்று கவனிக்கிறதுக்கு ஹெட்ஃபோனில் கேட்கவும் ஆமாப்பா ஏஆர் அம்மன் மியூசிக் போட்டிருக்கா அப்படி நல்லா கேளுங்க அப்புறம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதெல்லாம் நல்லா இருந்தால் அவங்களே பண்ணுவாங்கடா யாராக பொண்ணுங்கள <laughs> 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 ரொம்ப பஞ்சர் பார்த்துருப்பீங்களோ உனக்கு என்னப்பா லவ் செட் ஆயிடுச்சு அதானே 
பதிவு பண்ணியே ஆகணும் நாங்களும் அழகாத்தனை இருக்கும் பேசிட்டுறீங்க <laughs> 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 போதும் இப்ப எதுக்கு இந்த பாட்டு நாங்க லவ் பண்ணத தப்புன்னு சொல்ல வரியா லவ் பண்றது யார் தப்புன்னு சொல்லுது நம்ம லவ் யார் மேல வருதுன்றது தான் முக்கியம் அப்ப நீ மட்டும் நான் கரெக்டா நாளை லவ் பண்ண அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது நீங்க கேக்குறீங்க வேற யார்ட்டையா போய் கேளுங்க கேட்க மாட்டீங்களே பத்திரிகாரர்கள் அடிங்க தூ வழக்கம் போல அவரோட <laughs> 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 குட் மார்னிங் இங்கே நிறைய பேர் ட்ரெயினியாக இருக்கீங்க அதில் சில பேர் டெய்லி என்ன அப்ரோச் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு லாஸ்ட் சான்ஸ் நாளைக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃபைனல் ஒரு ப்ராஜெக்டோடு வந்தீங்கன்னா அதை நான் அப்ரூவ் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ ஹலோ இப்போ நீ எங்கே இருக்க சத்யா இன்டர்வியூக்கு போயிட்டுருக்கேன் எப்படி போகிற ம் மேடம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ளூ ஷர்ட் தாடி அங்கே இரு நான் உன்னை பார்க்க இப்போ வந்துட்டுருக்கேன் ஏ ஏ இதை பார்க்குறதுக்கு அங்கே இருந்து கிளம்பி வரேன்ட்டியா ஆமாம் அங்கே இரு வந்துட்டுருக்கேன் அட போம்மா போய் வேலையை பாருமா சரி பஸ் வந்துருச்சு நான் அப்புறம் கூப்பிட்றேன் ஏ இரு இரு ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போ கிளம்பி அங்கே தான் வந்துட்டுருக்கேன் ஏ இங்கே கிளம்பி வந்து நீ என்ன பண்ண போகிற நம்ம லவ் மேட்ரு வீட்டில் தெரிஞ்சிச்சு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரில ஏ புரியல என்ன சொல்கிறேன்னு புரியல ஒரு நிமிஷம் ஒரு சத்தியமாக புரியல நீ என்ன சொல்கிறேன்னு புரியல எதுக்கு கிளம்பி வர நீ இப்போ வீட்டில் மாப்பிள்ளை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் இப்போ உடனே கிளம்பி வரேன் ரெண்டு பேரும் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கிளம்பி வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன் நம்ம லவ் இருக்கு பாரு 
நம்ம லவ் லஸ்டா மாறிடும் ஏன் இப்படி பேசுற சத்யா சரி நீ என்ன எதனால லவ் பண்ண உன்ன பிடிச்ச நாளையும் புரிஞ்ச நாளையும் தான் லவ் பண்ண எனக்கு உன் மேல லவ் வந்தது காரணம் என்னன்னு தெரியுமா உன்னோட கேரிங் நேச்சர் தான் அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை கூட உன் கஷ்டம் நினைப்ப தெரியுமா அதுதான் இப்போ மட்டும் ஏன் கிளம்பி வர இப்படி ஒரு பொண்ணை வளர்த்துருக்காங்கன்னு உங்க அப்பா அம்மாவை நினைச்சு பெருமைப்பட்டு இருக்கேன் நான் அதை போய் அசிங்கப்படுத்தணும்னு பாக்குற பத்தியா இப்போ அதிலேயே சுச்சுவேஷன் சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணட்டும் நீயே சொல்லு திருச்சி மணப்பாறை அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் முப்பதிற்கும் அதிகமானோர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பங்கு நீ பிறகுல நல்லா பார்க்க முடியலடா இத குடிச்சிட்டு அவளை மறந்துடுறா டேய் சொல்றா ஆமா மச்சா உன இந்த நிலமையில பாக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா நீ எத்தனை நாள் அவளே நினைச்சு அழுதுட்டு இருக்க போற இது குடிடா இது உன் சோகத்தை சந்தோஷமா மாத்தும் டேய் சோகத்தை வேணா சந்தோஷமா மாத்தும் ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா சந்தோஷத்தை சோகமாக மாற்றிடல என் காதல் ஒன்றும் காற்றுல கலைஞ்சு போக மேகம் இல்லடா மறக்க முடில நான் ட்ரை பண்ணுறேன் மறக்க முடிலனாலும் மறைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் நான் இப்படி தான் என்ன பண்ணுறா நம்ம என்ன சாதிச்சிருக்கோம் ஒரே ஒரு வணக்கம் எனக்கு ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறத விட கற்றுக் கொடுக்குறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் என் புகழ் ஆகாயத்தில் சுற்றுற கழுகு மாதிரி உயரத்தில் பறந்துட்டு இருக்கு 
நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு தான் சார் பட் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே காற்று அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கழுகு கூட தடுமாறும் ஆனால் அந்த இரும்பு இருக்குது பாருங்கள் பார்க்க சிறுசாக இருந்தாலும் தன்னோட தடையை மீறி தடுமாறாமல் இலக்கு அடைஞ்சிடும் சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சாரி டு இன்ட்ரப்ட் யூ சத்யா இன்ட்ரப்ட் என்னடா வீட்டில் எதையோ காணும் நீங்கள் வந்து எழுதிட்டுருக்கேன் சார் அமெரிக்கன் டீலிங்கில் சைன் போடணும் கார்பரேட் சமீரி உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் யங்ஸ்டர் சமீரி உங்களால் என்ன சார் பண்ண முடியும் வெய் யார்கிட்ட வந்து என்ன பேசிகிட்டு இருக்கீங்க செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டியா இப்போ நீ யார் வரோம் சார் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் சார் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்த என் ஸ்டைலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹலோ சார் இட் இஸ் வரண் மாதவ் டெல் மீ உங்க கம்பெனி மேலே உங்க மேலே கிரைம் ஃபைல் ஃபைல் ஆயிருக்கு சார் அதெல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் ரூமர்ஸ் நீங்கள் அதெல்லாம் நம்ப தேவை இல்லை நாளைக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் நான் அந்த ப்ராஜெக்டோடு வந்து சப்மிட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நம்ம தொடர்ந்து டீலிங் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகே சார் ஃபைன் என்ன சார் ஆச்சு ஏற்கனவே இன்கம் டேக்ஸ் கேஸ் வேறு இருக்குல்ல இப்போ புதுசாக ஏதோ க்ரைம் ஃபைல் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டீலிங் கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதான் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில டீலிங் மட்டும் இல்லைடா இந்த கம்பெனியும் உங்கள் கையில் கொடுக்க போகுது என்னடா சொல்கிற புரியலையா என் அண்ணன் குணா இதே ஆஃபீஸில் தான் வேலை பார்த்தான் ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டான்ற காண்டி அவனை போலீஸில் பிடிச்சி கொடுத்து அசிங்கப்படுத்தி வெளியே தலை காட்ட முடியாமல் கூனி குறுக வச்சுட்ட ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் என் கண்ணு முன்னாடி அந்த நிமிஷம் இன்னும் என் கண்ணுக்குள்ளே நிற்கிதுடா எனக்குள்ளே ஒரு விஷத்தை விதைச்சிட்டு போயிடுச்சுடா அதுதான் உன் கம்பெனியில் சேர்ந்தேன் உன்னோட கம்பெனி பேரை யூஸ் பண்ணி பல இல்லீகல் விஷயம் பண்ணேன் கேஸ் உன் மேலே ஃபெயில் ஆச்சு கம்பெனி பேரும் ஸ்பாயில் ஆச்சு இப்போ ஒரு பெரிய தண்டனை உனக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் போலீஸ் வந்து உன்னை அரெஸ்ட் பண்ண போகுதுடா இதுக்கு தான் நான் உங்களோட ஒவ்வொரு நாள் இருந்தேன் இவ்வளோ நாள் இருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் டே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் அவனை விசாரிக்கணும் எதுக்கு சார் என்ன காரணம் அது ஸ்டேஷனுக்கு வா அங்கே வச்சு சொல்கிறேன் சார் கையெடுங்க சார் போடா சார் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்லை என்ன சார் வேலை தானே சார் கேட்டு வந்தோம் பிடிக்கலன்னா போன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே சார் அதுக்கு ஏன் சார் ஆளை வச்சு அடிக்கிறீங்க பாருங்க சார் என்ன சார் இவங்கள போய் விட்டீங்க இன்கம் டேக்ஸ் வேற பெரிய இஷ்யூ ஆகி போயிட்டு இருக்கு இப்போ இதுவும் பெரிய இஷ்யூ ஆச்சுன்னா நம்ம அமெரிக்கன் டீலிங் தான் மிஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதான் விட்டேன் சரி நான் போய் கிளையன்ஸை பார்த்துட்டு வரேன் ஹலோ டே நான் தான் பேசுகிறேன் இப்போ எங்கள் கம்பெனிலேருந்து ரெண்டு பேர் வெளியே போவாங்க அவங்கள முடிச்சுருங்க இதெல்லாம் எப்படி எங்களுக்கு தெரியும்னு யோசிக்கிறீங்களா சார் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் வரதுக்கு முன்னாடி நல்ல ஃப்ரெண்டு கால் பண்ண டே ஜாகிர் கால் பண்ணுறேன்டா ஹலோ ஜாகிர் என்னடா ஹலோ ஹலோ 
ஓகே ஒரு நிமிஷம் இரு நான் உங்களை ஏன் போவேன்னு சொன்னேண்ணா அந்த கப்படி நல்லா நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் புரியல எங்கள் அப்பா வேறதோ தப்பு நடக்குதுரா சரி ஒன்று பண்ணலாமா அங்கே தான் சார் நான் டிசைட் பண்ணேன் எப்போ ஒருத்தன் உங்களை பழி வாங்கணுன்றதுக்காக மட்டும் இறங்கி செய்யலான்னு முடிவு பண்ணாலும் நாங்கள் எங்களோட நட்புக்காக இறங்கி செய்யலான்னு முடிவு பண்ணோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆள் மூலமாக ஒரு ஸ்பை கேமரா வாங்கணும் என்னோடய ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸ் போய் வந்தோம் சில நல்ல விஷயங்களையும் கெட்ட வழியில் தான் சார் வெளியே கொண்டு வர முடியுது சாரி ப்ரைவசியில் தலையிட்டது தப்பு தான் பட் எங்களுக்கு ஒரு வழி தெரியல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உயரத்தில் பறக்கிற கழுகாக இருக்கலாம் நாங்கள் எறும்பு தான் சார் உங்கள்கிட்ட காசு பணம் புகழ் எது வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்குன்னு சொல்லிக்க உண்மையாக யாராவது இருக்காங்களா இப்போ நாங்கள் ஏழையாக இருக்கலாம் என்கிட்ட காசு இல்லாமல் இருக்கலாம் நாங்கள் மேலே வராமல் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்குன்னு சொல்லிக்க உண்மையான நட்பு இருக்குது சார் இந்த நட்பு எதையுமே எதிர்பார்த்து வந்த நட்பு இல்லை உண்மை இல்லாதப்ப கூட இவனுங்க எனக்கு உண்மையா இருந்திருக்காங்க எல்லாமே இருந்தும் உங்க கூடவே இருந்தவங்களே குளிப்படிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா புரிஞ்சுக்க சார் மனுஷங்க தான் முக்கியம் ஏதோ சொல்லணும்னு தோணுச்சு வரோம் சார் நெல்லு உன் ப்ராஜெக்ட நான் அப்ரூவ் பண்றேன் நீ எனக்கு அட்வைஸ் பண்றதுனால தான் உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் நீ பிடிவாக தான் மறந்த அதான் ஒரு வழியாக இந்த கதையோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோங்க இந்த கதையில் இருக்கிற மூணு பேருக்குமே வேலையும் கிடைச்சிருச்சு எல்லாருக்கும் நல்லதும் நடந்துருச்சு இந்த கதையோட கருத்து என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது என்னோட கடமை இந்த கதையை கேட்டுட்டு உங்களுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே இந்த கதையில் இருக்கிற என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நினைச்சு <laughs> தன் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்ச கஷ்டத்தை தன்னோட நண்பர்களும் அனுபவிக்க கூடாதுன்னு கரெக்டான நேரத்தில் புரிய வச்ச சாஹிர் ஆகட்டும் இல்லை அன்பு பாசம் நட்பு இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியாமல் எங்கேயோ ஒரு உயரத்தில் பறந்துட்டு இருந்த கழுகு ஆகட்டும் சாரி சரி 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 பாஸ் இல்லைங்களா கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்ததாக ஆகணும் அவருக்கு நல்ல விஷயங்களை புரிய வச்சதாகட்டும் இது எல்லாமே சொல்ல வர்றது ஒரே ஒரு கருத்து தாங்க நம்ம லைஃப்பில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் மீட் பண்ணுவோம் அந்த கேரக்டர்ஸோட லைஃப்பில் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளுக்கு அட்வைஸாக சொல்கிறப்போ அது நம்மளுக்கு ஒரு பாதையை போட்டு தரும் அந்த பாதையில் நம்ம பாசிட்டிவான விஷயங்களை எடுத்துட்டு நம்ம வெற்றி பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறது தாங்க நதி போல ஓடிக்கொண்டு இது இந்த ஷோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ இந்த ஷோ உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்தது ஆர்ஜே ஐசக் ரேடியோ சிட்டி நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் எஃப்எம்ல இந்த ஷோவை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்காக கடைசியாக ஒரு சாங் போட்டு போயிடுறேன் 